Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Ang crime desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Inihahayag din ng crime desk ang panig ng mga sospek o akusado para sa balansing pagtalakay. Hindi layunin ang palabas nito na impluensyahan ang pagdinig ng korte o anumang mga kasunod na mga pangyayari na may kinalaman sa kaso. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktual na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manonood. Tumulak ang aming team patungong Mas Bate City. Ang aming destinasyon, ang Pasirungan Drop-In Center, isang DSWD facility na kumakalinga sa mga batang nakararanas ng pangaabuso. Dito nakilala namin ang tatlong magkakapatid na itatago natin sa pangalang Cheche, labintatlong taong gulang, Lenlen, siyam na taong gulang at siningning, limang taong gulang. Di umano paulit-ulit na hinalay ang bata magkakapatid ng kanilang sariling ama. Nakita ko yung kinder, habang may umihi na grade 6, nakatingin siya, tinanong ko siya, sabi ko, Bak bakit ka tumitingin sa nagihi? Di sa papa ko po, mas malaki pa po dyan. Bakit? Nakita mo? Opo, minsan yung lumabaran niya ako. Nang ano? Panty. Hindi lang isang beses, kundi mga tatlo o apat na beses. Yung bunso ay dalawang beses. Halos dalawang dekada nang na nagtuturo sa Batuhan Elementary School sa Masbate City, si Teacher Fe Apaya. Dito, nakilala niya ang magkakapatid na sina Cheche, labintatlong taong gulang, Lenlen, siyam na taong gulang, at si Ningning, limang taong gulang. Hindi nila tunay na mga pangalan. Mga mababait sila. Yung kinder, Madaldal yung bibong-bibo yun. Isang umaga noong June 16, 2017, kakaibaraw ang ikinikilos ng bunsong siningning. Siningning! Bakit mo tinitingan ang umiihi? Nakita ko yung kinder. Habang may umiihi na grade 6, nakatingin siya, tinanong ko siya, sabi ko, bak bakit ka tumitingin sa nagihi? 
kasi daw, sabi niya, yung kay Papa, mas malaki dyan. Bakit? Nakita mo? Opo, minsan yung lumabaran niya ako. Nang ano? Panty. Nasa sinabi ng bata, agad kinausap ni Teacher Fe ang dalawa sa nakatatandang kapatid ni Ningning. Ipinagtapat daw na magkakapatid ang ginagawang pang-aabuso ng kanilang sariling ama. Ano ba talaga nangyayari sa bahay ninyo? Ay kasi po, teacher, sa gabi po habang po natutulong mga kapatid ko, dinagalaw po ako ni Papa. <gasps> Mama, may kukonsulta ko sa inyo. Ano yun? Tungkol doon sa tatlong magkakapatid na estudyante. Ginagasayata ng tatay. Talaga, teacher Fe? Oo, oo nagsusumbong kawawa naman. Ano maganda natin gawin? Teacher Fe, kung ano yung mga para sa mga bata, yun na yun. Sige, ma'am. Agad na kumilo si Teacher Fe at nakipag-uugnayan sa kanyang asawa na empleyado ng City Health Office ng Masbate. Hello, Pangga. Tulungan mo naman ako. May tatlo kasi ditong estudyante. Ginagahasa ng sariling ama. Gusto kong isumbong sa DSWD. Siyempre, naawa ko sa mga bata. Wala rin akong anak na babae pero ramdam ko yung pag sa isang bata, hindi lamang sa TV kasi dito rin nangyari sa aming paaralan. Nang ma-report sa tanggapan ng City Social Welfare and Development o CSWDO ang kaso, agad ni rescue ang mga bata. Incest yung case. So hindi pwedeng basta-basta. From that time, kinuha namin yung mga bata Apat po yung kinuha namin. Ayoko na pa. Tama na. Ayoko. Kahit pa ulit-ulit ang pagtanong ko sa kanila, talagang articulate o talagang sinasabi talaga nila na talagang ginahasa o ginalaw sila ng kanilang tunay na ama. Hindi lang isang beses, kundi mga tatlo o apat na beses. Yung bunso ay dalawang beses. June 16, 2017, napansin ni Teacher Fe ang kakaibang inasal ng kinder student na itatago natin sa pangalang Ningning, limang taong gulang. Nakita ko yung kinder, habang may umihi na grade 6, nakatingin siya. Yung sa papa ko po, mas malaki pa po dyan. Bakit? Nakita mo? Opo, nasaan yung lumabaran niya po? Nang ano? Panty. Agad na kinausap ni Teacher Fe ang mga nakatatandang kapatid ni Ningning na sina alias Cheche at Lenlen, nasa ikalima at ikatlong baitang. Kwento ng ikalawa sa magkakapatid na si Cheche, labintatlong taong gulang, Una raw siyang pinagtangkaang molestahin ng kanyang sariling ama noong 2016. Paayaw ko po! Nasasaktan na po ako pa! Paayaw ko po! Gusto ko nung! Che! Anak mo magkakita! Nagawa raw makatakbo ni Cheche, sumalit, Kunyo noong taong ding yun, bandang alas otso ng gabi. Habang natutulog daw sila magkakapatid, naramdaman ni Cheche ang paghaplos sa kanyang katawan. Ayoko na pa. Tama na. Ayoko. Ayoko na pa. Ayoko na pa. Binigyan si Cheche na isang daan piso ng kanyang ama. Matapos raw, maisagawa ang pangahalay nito sa kanya. Sa salaysay naman ng siyam na tong gulang na si alias Lenlen, buwan ng Hunyo rin taong 2016, may lagnat pa raw siya. 
na mag-umpisa ang una sa tatlong beses na panggagahasa ng ama sa kanya. Madalas daw maiwan ang apat na bata sa kanilang tahanan kasama ng ama. Dahil sa ibang bayan nagtatrabaho ang ina nilang si Ginaline Amaro, 38 anyos. Kaya naman, maging ang walang muwang na bunsong siningning, nagawang pagsamantalahan ito noong buwan ng Hunyo taong 2017. Sa isang kubo sa bukid, hinubaran di umano siya ng kanyang ama. Sa tuwing maririnig daw ng ama ang kanyang panagoy, pinapalo siya nito sa hita. Ang pangmumulis siya, nasundan rin sa ibang pagkakataon. Nagpositive yung tatlo sa healed hymenal laceration. Kasi last year pa nga nagsimula yung molestation. Pero si ano, si... Siningning yung bunso ay, well, intact pa rin yung hymen niya pero mamula-mula that time ang genital part at may maraming bruises. So, yun pa rin. Kahit, kahit hindi siya, walang, walang penetration doon sa loob, pero a mere touch doon sa genital part, rin pa rin yun. Oh, tagay pa, tagay! Lalasing <laughs> na yata ako. <laughs> ang nanay ay very dysfunctional pang tatay. So, known po sila doon sa barangay na mahilig uminom. So, very al alcoholic yung dalawa. At yung tatay ay abusive. Abusive sa mother. Abusive siya sa kanyang asawa. At abusive din siya sa kanyang anak. Sa kanyang mga anak kasi sinasaktan niya yung mga anak niya. Lahat ng sasabihin ko, susundin niya ka? Ha? Ha? Tama, tama. Si isang barangay sa Masbate City, naninirahan ng lola na magkakapatid si Aling Miriam, ina ni Ginaline. Oo, oh, magpapadala ko ng pera. Basta yung mga bata, huwag mong papapayaan, ha? Sige na, mawalik ko sa flight mo. Ba Baliwar, alasaya. San Pedro na buwa ulit to. Hindi ta tawag na nun na nabaho siya. Bago to, rap manggali. Yung paasawa gali sa mandaon. Ayon pa sa salaysay ni Aling Miriam, hindi lang ang mga anak kundi maging mismo si Ginaline ginahasa ng kanyang manugang. Ayon kay Lola Miriam, ang panganay na si Alias May, labing limang taong gulang, nag-asawa na at may isang supling. Si May raw ang unang pinagsamantalahan sa apat na magkakapatid taong 2014. Trese anyos pa lamang daw noon ang dalagita. Isang gabi matapos daw manalo ng kanyang ama sa sabong. Habang siya ay natutulog kasama ng kanyang mga kapatid, naramdaman daw niyang may humahaplos sa kanyang katawan. Nang siya'y lumingon, agad daw siyang dinaganan ng kanyang ama at hinubaran. Pinagbantaan di umano si May ng kanyang ama na papatayin silang lahat kapag siya ay nagsumbong. Sa kabila nito, naglakas loob daw ang dalagita na sabihin ang nangyari sa kanyang ina. Kasi si Papa, nirepo na ako eh. Subalit sa halip na papanagutin ang asawa, Nakikiusap ako sa iyo anak. Patawarin mo na lang ang papa mo. Dahil sa takot na maulit ito sa kanya, lumayas ang dalagita. Natunto namin si Alias May, ngunit tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag. So yung result behavior niya na naglayas, 
ay yung result behavior, bunga ng molestation na ginawa na kanyang tatay uh, simula ng 13 years old pa lang siya. Ang apat na magkakapatid na sina alias May, labing limang taong gulang. Cheche, labing tatlo. Lenlen siyam na taong gulang. At Ningning, limang taong gulang. Pinagsamantalahan ng sariling amang si Alan Amaro Sr., 45 years old, isang magsasaka. Matapos makapag-ulat sa mga otoridad, ang gurong si Teacher Fe, ni rescue na City Social Welfare Office sa Masbate City ang magkakapatid. Ang kanilang ama na si Alan Amaro Sr. sinampahan ng four counts of rape sa panggagahasa sa kanyang apat na anak. Kasulukuyan nakapiit si Alan sa Masbate City Jail. Sinubukan naming kunin ang panig ng sospek subalit tumanggi ang kanyang kampo. Parang presun siya habang buhay. Ina nga ko nga niya mga bata na lalaki na tulo. Na anong gusto niyo kang papa mo? Imingaw ka mo kang papa mo? Dili, sabi na, ay waray ng pulos na mo ama. Dapat sina, patayun. Sa Pasirungan Drop-In Center, nananirahan ang tatlo sa magkakapatid. Si Cheche is very vocal. Nagsasalita naman siya. Medyo... Uh, madali siyang mairita sa mga kapatid, yung pag medyo nagkakamali yung bunso, ganyan, parang uh, madali siyang mamalo. Si Lele naman, siya naman yung very silent lang siya. Mahirap siyang mag-express ng ano niya, yung pinagdaanan niya. Si Ningning, siya naman yung tipong makwento din. No, na makikita mo din sa kanya sa, uh, sa murang edad na talagang meron na siyang hatred sa kanyang tatay. Ang kanilang ating si alias May, hindi nila kapiling dahil lumayas ito matapos siyang abusuhin ng ama taong 2014. Sa Sa edad na 15 anyos ngayon, Nakapag-asawa at meron na itong isang supling. Tinutulungan natin silang ma-overcome ma yung trauma, paano ma-rebuild yung self-esteem nila, tapos um, para din makapagpatuloy sa buhay. Yung mga life skills na sinasabi natin, tinuturo din sa mga bata. Nakakapag-aral na rin muli si Cheche at Lenlen. Habang si Ningning, tinuturuan ng mga social workers sa bahay tuluyan. Kamusta yung pagtira niya dito? Sa center? Mayo man. Masaya ko na kapag may assignment, tinuturuan kami para daw bright. Para mag bright. Tinanong namin si Cheche at Ningning kung ano ang kanilang pangarap balang araw. Maging polis. Bakit mag gusto maging polis? Uli nang masama. Uli nang masama. Magpulit kay mama, magpulit kay tita, magpulit kay ula. Sinusumukan po na ni Aling Miriam, lola ng mga bata, ang pagkukulang sa mga ito ng kanyang anak na si Ginaline. Regular niyang dinadalaw ang magkakapatid sa shelter. Kahit patila tuluyan ng kinalimutan ng kanilang ina, gusto pa rin daw itong makita ni Cheche. Gusto ko lang magdalaw man siya, kaminsan-minsan. Gusto ko mahuli kasi parang baboy ang ginagawa nila sa bata. Mas lalo na yung apat na anak. Yun ang pinakaayaw na ayaw ko. Sa tulong ng mga taong handa silang gabayan, mananatili ang magkakapatid sa kanilang pansamantalang tahanang kakalinga at puprotekta sa kanilang kamusmusan. Kasi at the end of the day, talagang babalik at babalik sila sa community. Pero we will make sure na protected sila. 